Hey guys, welcome back sa ating basic C-Sharp tutorial series. So this is part 21 and for today, we are going to talk about polymorphism right after this intro. So guys, for today, ito ang tutorial flow natin. So una na una natin pag-uusapan is about polymorphism. Kung para saan to and bakit natin to ginagamit sa object-oriented programming. The next pag-aaralan natin kung paano gamitin yung polymorphism. The next, mag-aaralan natin kung paano mag-instantiate ng derived class. The next, mag-aaralan natin yung virtual modifier. And lastly, yung override modifier. So, yan lahat na pag-aaralan natin for today. So, without further ado, let's begin. So, guys, ano nga ba ang polymorphism? So, from the word itself, poly and morph. Poly meaning many and morph means take different forms. So, ang meaning niyan is to take many different forms. So, ibig sabihin, nagbabago-bago yung forma ng isang bagay. So, para saan ito ginagamit sa object-oriented programming? So, basahin natin yung uh, kanyang description. So, sabi dito, it is an OOP technique that utilizes inheritance. So, guys, by the way, kailangan alam nyo na inheritance bago nyo maintindihan tong polymorphism. And overriding to create one class and make several classes. Inherit from that class so that it can take many forms. So, para sila sabi dito, gagawa tayo na isang base class and then maraming class na mag inherit dun sa class na yun para makapag-polymorph siya. So, for example, meron tayo dito class animal and then meron din tayong dalawa pang class dito sa kanan which is class dog and class cat. So, yung animal, eto yung base class natin. And yung base class na to, May kita nyo, ini-inherit ng dalawang derived class sa kanan, which is yung dog, nag inherit kay animal, and yung cat, nag inherit kay animal. So, may kita nyo, polymorphism to. Bakit? So, sinasabi dito, yung animal, pwede maging dog. Yung animal, pwede din maging cat. Yung animal, pwede maging pig. Yung animal, pwede maging kahit anong animal na gagawin yung class. Okay, so pwede kayong gumawa ng napakaraming derived class, and at the same time, dito sila nag inherit kay animal. So actually, nagawa na din natin to sa last episode natin about inheritance. So kung napanood nyo yun, then makikita nyo, familiar na tong ginagawa natin na to. And merong konting pinagkaiba yung gagawin natin for today dun sa ginawa natin last time. So makikita nyo dito, meron tayong void make sound. So alam na natin na uh, um, may tunog yung animal, pero hindi natin alam kung ano yung tunog ng animal na yan. So, ang mangyayari dyan, parang abstract idea yung animal. ba Abstract idea siya kasi anong animal? Alam lang natin na animal, hindi natin alam kung dog ba yan, kung cat ba yan, kung pig ba yan, kung bird ba yan. So, gumawa lang tayo ng placeholder na method dito. So, void make sound. And then, ang gagawin natin do sa mga derived class niya is do natin i-override yung make sound na yun. So, for example, kay dog, gagawa din tayo ng void make sound na arf naman yung laman. Okay, so alam na natin kasi na arf yung sinasabi nung aso. Ah, and yung animal, hindi pa natin alam. So sa ngayon, wala pa dapat nakalagay dito. Or lagay nyo lang ng konting notice na dapat i-override yun. Then kay class cat naman, meron din siyang void make sound. Remember, dapat same name siya. Okay? Then nakalagay meow naman. So dito naman ay lalabas natin meow dahil cat siya. So yun. Parang ang nangyayari is, gumagawa nga tayo ng isang base class and then maraming, uh, marami pang iba't ibang class na naka-depende dun kay base class na yon And at the same time, mayroon siyang mga ino-override. So, depende dun sa pagmamorphan ni animal, iba din yung kaya niyang gawin. So, for example nga, yung animal naging dog, ang kaya niyang gawin na sound is arf. Yung animal naging cat, ang kaya niyang gawin na sound is meow. So, ganun yung concept ng polymorphism. So, next tayo. So, alam nyo ba guys na pwede natin instantiate yung derived class using its base class? So, paano yon So, kung makikita nyo dito, di ba? Yung animal yung base class natin and yung dog tsaka yung cat nag inherit kay animal. So, kung makikita nyo dito sa pag-i-instantiate natin dito, animal D is equals to new dog. So, gagana to dahil si dog, ang base class niya ay si animal. So, gagana yan. And makikita nyo, animal C is equals to new cat naman to. So, dahil si cat, base class din niya si animal. And pwede niya din gawin yung animal A is equals to yung animal, which is dahil abstract idea yung animal, wala na makwenta yung pag instantiate na to. So, meron tayong paraan para ma-prevent yung pag instantiate ng mga abstract ideas 
next time yon okay? So, meron tayo dito ang animal DC ko sa new dog and animal DC ko sa new cat. So, para mas magets nyo to, let's try it sa Visual Studio natin. So, let's go! So, guys, we're here sa Visual Studio natin and ang una na una natin gagawin is to create our classes. So, gagayahin lang natin yun nandun sa ating PowerPoint and ang gagawin ko is magde-declare ako ng class dito na lang din sa pinaka-main file natin. Kasi pag gagamawa pa ako ng iba't ibang file, lumilipat-lipat pa tayo ng tab, medyo nakakalito. So, dito na lang ako sa ilalim nila gagawa ng mga class. Para makita nyo din agad yung mga difference ng nangyayari pag nag-polymorphism na tayo. So, makikita nyo, gagawa lang ako dito ng class animal. Then, gagawa din tayo ng dalawa pang class which is class dog and also class cat. And yung dalawang class na yan, dapat... Mag-inherit kay animal. So, ang gagawin lang natin is total dog, then animal. Then, eto din, total dog, then animal. Then, dito kay animal, gagawa na tayo ng kanyang method, make sound. Public void make sound. So, ang gagawin ko lang dito is ko console that right line lang natin. Override this, please. Yan. So, ngayon, alam natin na gagana na to. Gagana na to. Override this, please. Lalabas na yan kahit walang nakalagay kay dog tsaka kay cat. So, itry natin yon So, itry natin yung bago nating natutunan. Gagamitin natin yung base class ni dog para i-instantiate siya at gagamitin din natin yung base class ni cat para i-instantiate siya. So, yung base class nila is si animal. So, pwede yon So, makikita nyo, animal A is equals to new dog. So, pwede yan. Animal B is equals to new cat. So, makikita nyo, ayan, gumagana siya. Walang error. Pwede nyo din gawin yung animal, animal C is equals to new animal. Which is eto, walang kwenta tong part na to dahil nga wala tayong mapapala kay animal dahil abstract idea siya. Pero syempre, depende pa rin yun sa paggagamitan nyo. Pero dahil nga abstract idea to, hindi natin kailangan to. So next time natin pag-aaralan yan sa abstract classes natin. So buburahin ko to. Then makikita nyo, meron na tayong dalawang animal which is yung isa. Dog siya, yung isa, cat siya. So, ito na yung sinasabi kong polymorphism. Yung animal naging dog, yung animal naging cat. Gets? So, yun yung polymorphism. And ngayon naman, ang titignan natin is yung mga method nila. So, alam natin na pagka ginawa natin A that makes sound and B that makes sound, pareho nila sasabihin na override this, please. So, alam nyo naman yung mangyayari na yun. So, pagka niran ko to, ang mangyayari is lalabas yung override this. So, wait lang natin. And makikita nyo, ayan, lalabas yung override this, please. So, galing kay dog tsaka kay cat yan. So, eto, galing kay dog. Eto, galing kay cat. So, ngayon, last episode, pinag-aralan na din natin yung pag-override ng methods. Pero ngayon, meron tayong bagong matututunan. Dahil pagkaginamit natin yung base class nila para mag-instantiate, hindi natin basta-basta ma-override yung kanilang mga methods. So, for example, ang gawin ko dito is public void make sound. So, kapangalan na kapangalan, di ba guys? So, ganyan yung ginagawa natin last time para makapag-override tayo. So, gagawin lang natin dito, kunwari, arf. And etong isa, gagawin natin meow dahil cut siya. So, ngayon, ang in-expect natin, pagkaniran natin to, pagkaniran natin to, si dog, arf na yung sasabihin at si cat, Meow na yung sasabihin. Pero that is not the case. Kung makikita nyo, pag aniran ko to, ang lalabas pa rin, override this please. Dahil pagka polymorphism tayo, meron tayong mga modifier pa na kailangan gamitin. Ang ginagawa kasi ng polymorphism, di ba? Instead na ang gamitin natin, dog A is equals to new dog, cat B is equals to new cat, ang gagamitin natin is yung base class nila. Okay? So ngayon, pag ganito ginawa ko, syempre gagana yan. So makikita nyo, pag aniran ko to, Gagana yan, lalabas yung arf tsaka meow. Pero, dahil ang ginamit natin pang instantiate sa kanila is yung kanilang base class, which is gagamitin natin niya kasi next time pwede natin sila ilagay sa array. So, yung, yung dog tsaka yung cat pwedeng mailagay sa isang array yan next time. So, pag-aaralan din natin yun sa array of objects. Kaya, stay tuned. Okay, so ngayon, ang gagawin natin para makapag-override tayo, so... Ngayon, hindi natin ma-override, di ba? So, makikita nyo din dito, dog that makes sound hides inherited members. So, meron tayong mga um, pangit na practices. So, this is not a good practice, yung ginagawa natin na to. So, kaya ko lang tinuro sa inyo last time yon uh, para makita nyo lahat ng possibilities na pwede nyo gawin. Pero meron tayong ginagamit na mga modifiers para ma-override talaga natin sila. 
So, ano yung gagamitin natin modifier na yun? So, let's go back sa PowerPoint natin. So, guys, eto yung tinatawag nating virtual modifier. So, yung virtual modifier, ginagamit yan para do sa mga methods natin, do sa base class. And, ini-indicate niya na yung method natin pwedeng ma-override. So, gagamit tayo ng virtual modifier if ever na gusto natin ma-override yung method na nandun sa base class natin. And, may kita tayo, ganito yung itsura niya. Virtual void make sound. So, virtual public void make sound. So, naalala nyo, tinuro ko din sa inyo na pwede nyo pagsamasamahin yung mga modifiers. And, hindi ko ba ituturo kasi lahat ng combination sa inyo. So, kailangan magsusearch din kayo and also pag-experimentohan nyo. So, ngayon, eto yung pag-aaralan natin, yung virtual. So, yung virtual, ginagamit lang siya dun sa mga may base class natin na gusto natin ma-override sa derived class niya. Pero, this doesn't uh, go alone. So, kung lari, virtual void make sound na yan, meron pa tayong kailangan ilagay dito sa void make sound na to para ma-override talagang tunay. So, ano yung gagawin natin? Gagamitin natin yung override modifier. So, yung override modifier, ginagamit naman siya para dun sa derived class natin para ma-override natin yung existing method dun sa base class natin na, na virtual. So, pag atin try nyo i-override yung method na hindi virtual, mag -e error yon So, makikita nyo, eto yung itsura niya. So, virtual void make sound, then override void make sound. Override void make sound. So, this makes sense, di ba? Ganto, maganda na siyang tingnan. So, alam natin na eto virtual. Dahil nga, ma-override pa siya sa ating derived class. And then, dito, may kita nyo gumamit tayo ng override modifier para ma-override yung virtual method natin. So, ganun yung ginagawa ng virtual sa ano override modifiers. So, let's try that sa ating Visual Studio. So guys, we're back here and alam naman natin kanina hindi gumagana yung pag-override natin dahil nga hindi pa to virtual. So gagawin natin dito is gawin natin siyang virtual public void. Pero sinabi ko nga sa inyo, this is not enough. So virtual to pero pag kaniran natin to, ang makikita nyo pa rin is override this please. So hindi pa rin siya gumagana. So close natin yan and then makikita nyo dito, meron pa rin siyang green line sa ilalim. So ibig sabihin kasi neto, meron pa sila mas magandang suggestion sa inyo. So, ang gagawin na lang natin is lalagay natin to ng override public void. So, makikita nyo, no? wala na yung underline na green. And makikita nyo, pagka pinindot ko to, umiilaw din yung make sound sa taas. Ibig sabihin, ino-override nyo na yon And pagka tinanggal ko to makikita nyo, pagka pinindot ko to hindi naman siya nakalink dito. So, ibig sabihin, nakalink na siya dito. And ang ginagawa nito is ino-override nito yung virtual public void na to And same with this, lalagay lang natin ng override. And then, pagka pinindot ko to makikita nyo, ayan yung mga kapartner niya. Okay? So, ngayon, dahil nga na-override na natin sila, pwede na natin i-run to. And if we run this, makikita nyo, tama na yung lalabas dun sa ating uh, console. So, makikita nyo, arf na and meow na. So, pagka tinanggal ko, guys, yung virtual dito, makikita nyo, mag error tong override natin na to. Okay? So, makikita nyo, nag-error sa color red yung ano niya, yung underline. And makikita nyo, sabihin niya, dog that makes sound cannot override inherited member animal that makes sound because it is not marked virtual, abstract, or override. So, dapat virtual yung method natin na i-override or abstract. Pwede ding override yung method natin na i-override. So, kailangan natin lagyan to ng virtual para ma-override natin siya dito sa ilalim. Gets? So, ganun lang. So, kung yung mga ayaw nyo ipa-override, huwag nyo lagyan ng virtual. And yung mga gusto nyo ipa-override, lagyan nyo ng virtual. Gets nyo ba? So, ganun lang. Sobrang dali lang, diba? So, yun lang guys yung ituturo ko sa inyo for today. So, meron akong challenge sa inyo ngayon. And i-apply nyo lang yung technique na to, yung polymorphism on your own. So, gawa kayo na kahit anong class na pwede mag-act as a base class and make derived classes that will inherit from that base class. And syempre, gawin nyo na din yung mga override methods and yung mga virtual methods natin. So, for example nga, yung example ko last time, yung enemy natin. Meron tayo enemy na base class, then meron tayo flying enemy, walking enemy, uh, kung ano pa, shooting enemy, ganun. So, pwede nyo gawin yon or pwede din kayo gumawa na sa sarili nyo yung nasa isip. So, for example, shape. So, yung shape, pwede maging triangle. Yung shape, pwede maging square. Yung shape, pwede maging circle. So, ayun, marami kayo may isip para magamitan ng polymorphism. So, try nyo gamitan yung, yung, uh, yung imagination nyo. Pwede din gadget. So, yung gadget, pwede maging computer. Yung gadget, pwede maging cellphone. Yung gadget, pwede maging laptop. And kung ano-ano pa. So, yun lang guys. Thank you for watching this episode. So, Kung meron kayo mga katanungan, you can always comment sa ating comment section or message us on Facebook. And yun lang guys. And as always guys, I will see you in the next video. Goodbye!